నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలామణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ పేదలకు నమ్మక ద్రోహం చేస్తున్న జగన్ గృహాలు మంజూరు చేయకుండా తాత్సారం టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్న ఫైర్ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో అగ్ని ప్రమాదం కారణాలపై కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ ఆరా కేజీహెచ్ కు ఎంపీ గ్రాంట్లతో బస్సు వితరణ ప్రారంభించిన ఎంవివి కాలుష్య కోరల్లో ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఆందోళనకు సిద్దమంటున్న స్థానికులు హోటల్స్ రెస్టారెంట్లపై ఫుడ్ సేఫ్టీ దాడులు శాంపిల్స్ సేకరించిన అధికారులు ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం పూర్తయిన ఇళ్లలో జగన్ సర్కార్ లబ్దిదారులకు గృహ ప్రవేశాలు కల్పించకపోవడంపై టీడీపీ మండిపడుతోంది లాటరీలో ఇళ్లు పొందిన పేదలకు ఏడాదిన్నర కాలంగా వాటిని ఇవ్వకుండా వైసీపీ ప్రభుత్వం నమ్మక ద్రోహం చేసిందని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు ధ్వజమెత్తారు సంక్రాంతి నాటికి వాటిని లబ్దిదారులకు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేశారు లేకుంటే ఆ బాధ్యతను టీడీపీయే తీసుకుంటుందని హెచ్చరించారు కష్టార్జితాన్ని డిపాజిట్ గా చెల్లించి లాటరీలో ఇళ్లు పొందిన పేదలకు ఏడాదిన్నర కాలంగా వాటిని ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం దగా చేస్తోందని టీడీపీ రాష్ట అధ్యక్షులు అచ్చెన్నాయుడు మండిపడ్డారు పార్టీ జిల్లా కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమాపేశంలో మాట్లాడారు తమ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మించిన రెండు లక్షల అరవై ఎనిమిది పేల ఇళ్లను సంక్రాంతి నాటికి లబ్దిదారులకు కేటాయించాలని లేకుంటే వాటిని లబ్దిదారులే స్వాధీనం చేసుకుంటారని ఈ విషయంలో టీడీపీ వారికి పూర్తి అండగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు నా ఇల్లు నా సొంతం నా స్థలం నాకు ఇవ్వాలనే పేరుతో రాష్ట వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో లబ్దిదారుల తరఫున టీడీపీ ఆందోళన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనుందని చెప్పారు ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీకి సేకరించిన అరవై పేల ఎకరాల్లో కోర్టు వివాదంలో ఉన్నది కేవలం రెండు పేల ఎకరాలు మాత్రమేనని మిగిలిన యాబై ఎనిమిది పేల ఎకరాలని లబ్దిదారులకు ఎందుకు పంపిణీ చేయడం లేదని అచ్చెన్నాయుడు ప్రశ్నించారు ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సినటువంటి కార్యక్రమం గృహం తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పేదవాడికి ఇల్లుండాలని శాశ్వత గృహ నిర్మాణ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీకి దక్కుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లలో వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రధాన అంశం మేము అధికారంలోకి వస్తే సంవత్సరానికి ఐదు లక్షల ఇల్లు నిర్మించి ప్రజలకు ఇస్తామని మీరు మేనిఫెస్టోలో పెట్టారే రాష్ట్రం అంతా తిరిగి ప్రజలకి మభ్య పెట్టారే బడుగు బలహీన వర్గాలు పేద వర్గాలకి ఇల్లు ఆశపెట్టారే ఈ రోజు అధికారంలోకి వచ్చారు కదా నాకు తెలిసి పదిహేడు మాసాలు పూర్తయింది మొన్న ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు ఈ పదిహేడు మాసాలలో ఒక్క ఇల్లు అంటే ఒక్క ఇల్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిర్మించారా అని చెప్పి ఈ సమావేశం ద్వారా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ప్రభుత్వానికి అడుగుతున్నాను ఒక్క ఇల్లు నిర్మించలేదు ఎంత దారుణం ప్రభుత్వం అంటే నిరంతర ప్రక్రియ ఈ రోజు నేనుండొచ్చు రేపు పొద్దున ఇంకొకరు రావచ్చు కానీ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు కొనసాగించవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్క ముఖ్యమంత్రి పైన ఉంటుంది ఈ ముఖ్యమంత్రి వింత ముఖ్యమంత్రి వింత పరిపాలన నేను ఒకే నినాదం రాష్ట్రంలో వింత ముఖ్యమంత్రి వింత పరిపాలన జరుగుతుంది సంక్రాంతి నాటికి మీరు రెండు లక్షల డెబ్బై వేలు ఇల్లు సంచితే రెండు పండగలు సంతోషంగా జరుపుకునే వాళ్ళు రెండు లక్షల డెబ్బై వేల కుటుంబాలకి కనీసం పండగ కూడా సంతోషంగా జరుపుకోవడానికి మీరు అవకాశం ఇవ్వకుండా మాయ మాటలు చెప్తున్నారు జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షులు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏవైతే బెనిఫిషరీస్ సెలెక్ట్ చేశారో వారందరికీ రేపు సంక్రాంతి నాటికి వారి గృహాలకి వారు వెళ్లే అవకాశం మీరు కల్పించాలి అన్ని సదుపాయాలు కల్పించాలి రేపు సంక్రాంతి నాటికి ఈ రెండు లక్షల డెబ్బై వేల కుటుంబాలకి ఇల్లు మీరు కేటాయించకపోతే ఆ బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీయే తీసుకుని ఆ లబ్దిదారులకు వెంట పెట్టి వారికి కేటాయించినటువంటి ఇంటిలో వారికి దించి వారి తరపున పోరాటం చేయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక పిలుపునిచ్చింది 
వరుస ప్రమాదాలతో నగరం ఉలిక్కి పడుతోంది ఎల్జీ పాలిమర్స్ సాయినార్ రామ్కి ఫ్యాక్టరీలో ప్రమాదాలు మరువక ముందే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో మరో ప్రమాదం సంభవించింది టీపీపీ టూ లో టర్బన్ ఆయిల్ లీక్ అవడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి ఒకటి పాయింట్ రెండు మెగావాట్ల విద్యుత్ మోటార్లు దగ్ధమయ్యాయి సుమారు రెండు కోట్లు ఆస్తి నష్టం జరిగిందని అధికారులు అంచనా పేశారు పూర్తి నివేదిక అనంతరం పూర్తి స్థాయిలో నష్టాన్ని అంచనా వేయనున్నారు ప్రమాదానికి గల కారణాలపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు విశాఖలో ఒక పక్క కరోనా మహమ్మారి కోరలు చాస్తుంటే మరో పక్క నగర పరిధిలో ఉన్న పరిశ్రమల్లో ప్రమాదాల కారణంగా ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు హెటిరో డ్రగ్స్ ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఫార్మా కంపెనీలలో విషవాయు లీకేజ్ సాయినార్ సాల్వెంట్ కంపెనీలలో ప్రమాదాలు షిప్యార్డ్లో క్రెయిన్ ప్రమాద ఘటన ఇప్పుడు స్టీల్ ప్లాంట్లో అగ్ని ప్రమాదం తదితర వరుస ప్రమాదాల కారణంగా విశాఖవాసులు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు ఎప్పటికప్పుడు ప్రమాదాల నివారణకు ప్రభుత్వం జిల్లా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇటీవలి కాలంలో మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో విశాఖ కేంద్రంగా పరిశ్రమలలో తీసుకోవాల్సిన సేఫ్టీ మెథడ్స్ ప్రమాదాల నివారణ చర్యలపై ఉన్నత స్థాయి అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులతో సమీక్ష కూడా నిర్వహించారు ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటన జరిగినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి స్వయంగా విశాఖ పర్యటించి నష్టపోయిన వారికి ఎక్స్గ్రేషియా కూడా ప్రకటించారు బాధ్యులపై కేసులు నమోదు చేసి జైలుకు పంపారు పర్వాడ సాల్వెంట్ ఫార్మా కంపెనీలో కేవలం మానవ తప్పిదం వలనే ప్రమాదం జరిగిందని అప్పుడు కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ నియమించిన కమిటీ తేల్చి చెప్పింది ప్రభుత్వం అలర్ట్ చేస్తున్నా అధికారుల సత్వర చర్యలు చేపడుతున్నా ప్రమాదాల జోరు తగ్గడం లేదు కాలం చెల్లిన యంత్రాల వినియోగం మానవ నిర్లక్ష్యం ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే జిల్లా కలెక్టర్ వి వినయ్ చంద్ ప్రమాదం జరిగిన వివరాలపై పూర్తి నివేదిక కావాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఇప్పటికైనా విధి నిర్వహణలో ఉన్నవారు బాధ్యతతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని నగరవాసులు కోరుకుంటున్నారు విశాఖ ఎంపీ ఎంవీవీ సత్యనారాయణ తన ఎంపీ నిధులతో ఒక బస్సుని కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రికి వితరణగా ఇచ్చారు ఇరవై మూడు లక్షల యాభై పేల రూపాయల వ్యయంతో కొనుగోలు చేసిన బస్సును కేజీహెచ్ ఆవరణలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ ఆసుపత్రి పర్యవేక్షణాధికారి మైథిలితో కలిసి ఎంపీ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అత్యవసర సేవల నిమిత్తం వైద్యులు వైద్య సిబ్బంది దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేయడానికి ఈ బస్సు ఉపయోగపడుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆసుపత్రి వైద్యులు సిబ్బంది వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు అందరినీ అడ్డేస్తున్నారు మీరే సార్ మొత్తం ఎంపీ లాడ్స్ నుంచి నేను ఇవ్వటం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇక్కడ గత ఆరు నెలలుగా మనం పడుతున్న బాధలు అందరికీ తెలుసు మనం కరోనా నేపథ్యంలో ప్రపంచం అంతా కూడా అతలాకుతలం అయిపోయిన పరిస్థితుల్లో వేళ డాక్టర్స్ వారు ప్రాణాలకు తెగించి వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడే దిశగా కరోనాతో పోరాటంలో వారు పాలు పంచుకున్నారు వారందరికీ నేను ఈ విధంగా ఈ సమయంలో నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వాళ్ళందరికీ నేను చేతులు అయితే నమస్కరిస్తున్నాను ఎందుకంటే మామూలుగా మనందరం దేవుడు దండం పెడతాం కానీ ఈ కరోనా నేపథ్యంలో ఏ దేవుడు కూడా మనల్ని కాపాడలేదు డాక్టర్లే మన దేవుళ్ళే మనల్ని కాపాడారు అది ఒక గొప్ప విషయంగా నేను మా భావిస్తూ వారికి ఏదో ఒకటి మనం చేయాలి అనేది వారు రకరకాల పనుల్లో బయట హాస్పిటల్ పనుల మీద తిరగవలసి వచ్చినప్పుడు వారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని తీసుకుంటే ఒక బస్సు కావాలని వారు చెప్పిన వెంటనే వారికి బస్సు ఇమీడియట్గా ఏర్పాటు చేసి ఎయిర్ కండిషన్ వాళ్ళ మామూలు బస్సు అయితే ఏసీ బస్సు ఇచ్చే దిశగా వారికి నేను ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చాను ఎంబీబీ సత్యనారాయణ గారు ఇవ్వడం జరిగింది కేజీహెచ్ కోసం కేజీహెచ్లో డాక్టర్స్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం సో దానికి ముందుగా వారికి కృతజ్ఞతలు తర్వాత అది కూడా నాలుగు నెలల వ్యవధిలోనే ఇవ్వడం జరిగింది జూన్లో ప్రామిస్ చేశారు ఇస్తానని మా నవంబర్ లోపలే వచ్చేసింది సో ఇది చాలా గొప్ప విషయం ఎంపీ గారు చాలా శ్రద్ధతో తొందరగా మాకు ఇప్పించడం జరిగింది తర్వాత ఈ ప్రోగ్రాం కూడా సత్యనారాయణ గారు మన ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ గారు వచ్చి అటెండ్ చేశారు దానికి వారిద్దరికీ కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ మేడం దీనికి ఎంత వెచ్చించారు దానికి సుమారుగా ఇరవై నాలుగు లక్షలు ఖర్చు అయింది 
ट्रांसपोर्टेशन को ग्रूप डाक्टर्टे राके फार्मा सिटी फार्मा कंपनी कालूष्य तो परवड मंडल में पल ग्रमा उबिकरनाई परश्रम व्यर्थ विष रसायन नीर काल द्वारा परवाड ओर चरव कोन चरव सन्यासी चरव की विदल दी तो पट भूम मत्स्य संपद दिंटोदी भूगर्भ जला कलूषितम अनारो्य बार पड़ता स्थान समस्या आंदोलन को सिद्धम फार्मा कंपनी अक्रम व्यर्थ विदल परर प्रां प्रज मंपड़ी कंपनील तीर व्यतिरेस्ट आंदोलन को सिद्ध वारी मदत स्थाक वैसी नायक पेंदुर्ती अदीपराजन कल विनिपत्र अंदर फार्मा सिटी राी कार्यलय आंदोलन को दिगता वैकाप सीएसी सभ्यु पैला श्रीनिवासरा फार्मा व्यर्थ तम प्रां मुंदी आंदोलन व्यक्त अटी कल उद्यमस्था मेरे फार्मा व्यर्थ जला कल नीर विष रसायन तो कूड़न नीट मैं राम की याजमा अलागे फार्मा कंपनील का परवाड़ ओर चरव सन्यासी चरव वद मरी भारी संख्य में मत्स्य संपद को मर अभी चरव नीर अंत कल विषपूरत नीर का मारी मैं भूगर्भ जला पट पोल की अवसर में नीर का पट पोला पूर्ति नाशन अलागे पशु की मैं नीर लेकिन अन पैस्थिंद मैं चूस्ना मा तालूक आवेदन तो मैं मैं चपना राम की याजमा तेलीग् तस्को अदेद एनविरा ऐक्सीडेंटी तपड़ कदनल तो मरी उद्यमा तपद पड़ी एर्पट्ठा दाने की मैं निरसन मेम रेप सोमवार आंदोलन उधतम से राम की गेट मुद्दन मा टेट वैसी मरी अखिल पक्ष पोराट कम आध्यों में परवाड़ पेद चर रैत ओरचे रैतु परवाड़ ग्रामस्थलू मरी धर्ना चेयर की निर्णय मैं दा दाने भाग में मरी स्थान शासन सभ्यु मैं एम एल गुर्ति एम एल गदीपराज गार वार मदत को वो तालूक उद्यमा की संपूर्ण सहाय सहकार अंदा मदतनी मैं चबत धर्ना पागर राष्ट्र वैसी प्रभुत्म एर्पड़ा अन्नी रंग पूर्ति स्थाई प्रक्षा चुनाव राष्ट्र व्याप्त विविध प्रधान हॉटल आहार पदार्थ तनखील मुम्मरम दीन भाग में विशाख नगर पैध हॉटल रेस्टारे फुड सेफ्टी अधिकार दाखिलपुरम कोड़ समीप में उ बारबिक्यू नेशन रेस्टारे दाखिल निव कल आहार पदार्थ विक्रय सोदा नगर व्याप्त पल प्राता हॉटल रेस्टारे अधिकार आहार पदार्थ शांपल सेक पलवर अ टीडीपी राष्ट्राध्यक्षल तोलसारी विशाख जि पार्टी कार्यलया की विचे किंजरापु अच्छा पार्टी प्रमुख श्रेणु घन सन्माचाई विशाख पार्लम जिला अद्यक्ष पल्ला श्रीनिवास मजी मंत्री किडारी श्रावण कुमार तूर्प एम एमकृष्णबाबु एम एसी बुद्ध नागजगदीश्वर राव राष्ट्र महिला अद्यक्षरा वंगलपूरी अनताजी एम एल बंडार सत्यनारायणमूर्ति पीला गोविंद सत्यनारायण रजक फेडरेशन मजी चैरम राजमंड्री नारायण तदितर अच्छा सलवल पुष्पगुच्छाल तो घन सत्क करोना वैर उधति नेपथ्य न्यायस्था प्रत्यक्ष वादन को इंका अमति लभ आन पद्धति प्रस्तुत वाद प्रतिवादन के पिष्क जरूरी यायवाद कक्षिदार पाटल निबंधन पै एक्स अडिशनल पब्लिक प्रासीक्यूटर जी महेश्वर रेडि पल सूचन दृश्य श्रवण द्वारा वादन विनपे यायवाद कक्षिदार आ समय में मैकल आफ्चे प्रोसीडिंग अबजर्व चन अवसरमे वाटे सूची अलागे वाहन नड़पत टीवी चूस्त को वादन पागन रादान स्पष्ट दृश्य श्रवण द्वारा मन तालूक वादन विपच्चे यायवाद पार्टी 
మరి ప్రస్తుతం కోర్టు వారు మాట్లాడేటప్పుడు అందరూ మన తలక మైక్ని మ్యూట్లో ఉంచుకొని వాళ్ళ తలక ప్రొసీడింగ్ సభ్యులు చేస్తూ మీ అవకాశం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడడం వల్ల ఏంటంటే మీకు మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది కోర్టు వారికి విధులకు ఎటువంటి ఆటం కలగకుండా ఉంటుందని చెప్పి దయచేసి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయవలసిందిగా పాటిస్తున్నాను ఇంకొకటి కారులో ప్రయాణం చేస్తూ కానీ ఇంకో మనకి ఇంట్లో టీవీ చూస్తూ ఇలాంటి పాటించే పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ చేయకుండా కోర్టు తలక సోలిటీని కాపాడవలసిందిగా అదందరి బా దాన్ని బా కాపాడ బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా అన్ని చర్యలు తీసుకొని ఈ తాలూక అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మీ అందరికీ హృదయపూర్వం ప్రార్థిస్తున్నాను రాష్ట్రంలో సంక్షేమ పథకాల అమలుతో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నారని పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే అన్నంరెడ్డి అదిప్రాస్ పేర్కొన్నారు జగన్ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర చేపట్టి మూడేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా పది రోజుల పాటు సంబరాలు నిర్వహించనున్నామని వెల్లడించారు ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ రూరల్ జిల్లా అధ్యకుడు శరగడం చిన్నాపల నాయుడు పార్టీ శ్రేణులతో స్థానిక ఫంక్షన్ హాల్లో సమావేశం నిర్వహించారు ప్రజా సంకల్ప యాత్రలో వేలాది కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకుని నవరత్నాలకు రూపకల్పన చేసిన గొప్ప నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని అదీప్ గుర్తు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అజయ్ రాజ్ కోడిగుడ్ల దేవి సాంబా ఎల్బీ నాయుడు గంట్ల లీలావతి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆనందంగా సుఖ సంతోషాలతో ఉండడానికి కారణమైనటువంటి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజంగా అటువంటి ఒక గొప్ప ముఖ్యమంత్రి ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యేగా పనిచేస్తున్నందుకు నేను గతంలో కూడా చెప్పాను చాలా గర్వంగా ఆనందంగా ఉంది అన్నటువంటిది ఇవాళ చెబుతున్నాను ఇవాళ ఇవన్నీ కూడా ఆయన వేసినటువంటి ప్రతి అడుగులో ఎన్నో ఒడిదొడుకులు ఉన్నాయి ఎన్నో అవమానాలు ఉన్నాయి వాటన్నింటినీ కూడా దాటుకుంటూ ప్రజల దగ్గరికి నేరుగా వెళ్ళి ప్రజల తాలూకా ప్రతి ఒక్క కష్టాన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా తెలుసుకొని వాళ్ళ ప్రజా శ్రేయస్సే ధ్యేయంగా ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పనిచేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా మరి రాబో కాలంలో కూడా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఖచ్చితంగా మరొక ముప్పై సంవత్సరాల వరకు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వమే ఉంటుంది అన్నటువంటిది తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ నవంబర్ ఆరో తారీఖు నుంచి పది రోజుల వరకు కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున ఒక పండుగలాగా ఇవాళ కార్యక్రమం చేయాలి అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది పార్టీ అధిష్టానం కూడా పిలుపునిచ్చింది ఖచ్చితంగా ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజా సంకల్ప యాత్రలు ఆయన చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క హామీని ఏ విధంగా నెరవేర్చుకుంటూ వచ్చారు ఏ విధంగా ప్రజలకు అండదండగా నిలబడ్డారు అనేటువంటి దాన్ని మరొకసారి ప్రజలందరూ కూడా వివరించేటువంటి ఆరో తారీఖు నుంచి పదహారో తారీఖు వరకు కూడా మరి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్ నిర్వర్తించాలి అని చెప్పి మరి అందరూ కూడా భావించడం జరిగింది ఎంవిపి కాలనీ ప్రభా చిల్డ్రన్ హోంలో మను ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకురాలు మను పల్లా కుమార్తె బబితా పల్లా పుట్టినరోజు వేడుకలు జరిగాయి హోం పిల్లల మధ్య బబితా బర్త్డే కేక్ కట్ చేసి జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకున్నారు ఈ సందర్భంగా పిల్లలకు పుస్తకాలు స్వీట్లు భోజనం పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా మను పల్లా బబితా పల్లాలు మాట్లాడారు ప్రభా చిల్డ్రన్ హోం పిల్లల మధ్య బర్త్డే వేడుకలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో హోం నిర్వాహకులు ప్రభాకర్ నలభై మూడవ వార్డు వైసీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి ఉషశ్రీలు పాల్గొన్నారు గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ ఈరోజు నా బర్త్డే ఇక్కడ నేను ప్రభాస్ హోమ్లో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్ ఇక్కడికే వస్తాం ఏ ఫంక్షన్ ఏ ఒకేషన్ అయినా కూడా ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే మాకు అదొక హ్యాపీనెస్ అనమాట సో మా మమ్మీ కూడా ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఉంది సో రెగ్యులర్గా ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటారు డొనేషన్స్ సో ఈ నా బర్త్డే సందర్భంగా నేను పిల్లలకి ఫుడ్ ఇంకా బుక్స్ ఇంకా ఈ బిస్కెట్స్ ఇలా ఇవాళ ఇలాంటివన్నీ నేను చే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను సో ఇలానే ప్రతి ఈవెంట్కి నేను ఇలా మా మమ్మీ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని చేద్దామని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ 
మా నా పాప బర్త్ బర్త్డే సందర్భంగా ఈరోజు ప్రభావంకి వచ్చి సెలబ్రేట్ చేయాలని అనుకున్నాను ఎవ్రీ మా ఇంట్లో ఎవరు బర్త్డేలు అయినా ఏ అకేషన్ అయినా కూడా నేను ప్రభావంలో చేయడానికి చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ప్రభావంలో చా వెరీ జెన్యున్ పిల్లలందరూ కూడా చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ప్రభ వీళ్ళందరినీ కూడా చాలా మంచిగా చూస్తూ ఉంటాడు నేను అవన్నీ చూస్తూ ఉంటాను ప్రతి ఒక్కటిని అందుకోసమనే నాకు ఈ హోమ్కి వచ్చి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలన్నంత ఇష్టం చాలా ఇష్టం ఇంకా ఇంకా నా ఫ్రెండ్స్కి కూడా ప్రతి ఒక్కరిని ఇక్కడికి రమ్మ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు కూడా వస్తున్నారు ప్రభ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి చేయుతనిచ్చి పిల్లలందరినీ చాలా బాగా చూసుకుంటూ ఉంటుంటాడు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి తన హోమ్కి ఎలా ఏం చేయాలో అన్నది తను తెలియజేస్తూ ఉంటాడు దీపావళి సమీపిస్తోంది బాణాసంచ కాల్పుల అనర్ధాలపై అవగాహన కల్పించి భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు ఆనంద దీపావళి చైతన్య కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ నెల పన్నెండున సాయంత్రం ఐదున్నర గంటలకు బీచ్ రోడ్ వైఎంసీఏ ఎదురుగా జరుపు తలపెట్టిన హాట్ బెలూన్స్ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని కోరారు చేయాలి అని మా ఉద్దేశం ఎందుకు ఈ క్రాకర్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి అంటే క్రాకర్స్కి సంబంధించిన కెమికల్స్ గంధకం లాంటివన్నీ కూడా ఈ భూమాత నుంచే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అంతేకాదు వాటిని పూర్తిగా దహించి బూడిది చేసేస్తున్నాం తద్వారా భూమాతకు సంబంధించిన ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ని చాలా సమతుల్యాన్ని పాడు చేస్తున్నాం ఇది మాత్రమే కాకుండా డబ్బులను కూడా ఇండైరెక్ట్గా కాల్చేస్తున్నాం ఇది మాత్రమే కాకుండా మోగజీవాలకి వీధి కుక్కలే కాదు పశు రకరకాల పశువులు పక్షులు ఇవన్నిటిని కూడా ఆ క్రాకర్స్ ద్వారా భయభ్రాంతుల్ని చేసి వాటిని ఆయా ప్రాంతాల్లో వాటిని నివసించనివ్వకుండా బిక్కు బిక్కుమంటూ ఎక్కడో దాక్కునే పరిస్థితిని మనం తీసుకొస్తున్నాం ఇన్ని రకాలుగా ప్రకృతిని మనం హింసిస్తున్నాం కానీ మనం దాన్ని క్రాకర్స్ని కాలుస్తూ మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం కానీ మనం చాలా హింసన చేస్తున్నాం అన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి అందరికీ ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నాం స్థానిక ఎన్నికలపై వైసీపీ ప్రభుత్వం వెనుకడుగు వేయడంపై టీడీపీ రాష్ట అధ్యక్షుడు కింజరపో అచ్చెన్నాయుడు మండిపడుతున్నారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి తన మూర్ఖపో ఆలోచనలతో వ్యవస్థలను భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు కరోనా బూచి చూపి స్థానిక ఎన్నికలకు విముఖత వ్యక్తం చేసిన జగన్ సర్కార్ పాఠశాలల్ని ఏ విధంగా తెరిచిందని ప్రశ్నించారు అనే దూరదృష్టి అలాగని చెప్పి ఆయన తీసుకున్న డెసిషన్ కాదు ఇది చాలామంది అంటారు ప్రతిపక్షాలకి మేలు చేయాలని వాయిదా వేశారని ఆ రోజు ఆయన తీసుకున్న డెసిషన్ కాదు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి వైద్య శాఖ సలహాలు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వైద్య శాఖ సలహాలు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సంస్థల సలహాలు తీసుకొని ఇంకా కొద్ది రోజుల్లో కరోనా విజృంభిస్తుంది ఈ సమయం అప్పుడు ఎలక్షన్లు పెడితే ప్రజల ప్రాణానికి ముప్పు కలుగుతుందని మన శ్రేయస్సు గురించి ప్రజల ప్రాణాల గురించి వాయిదా వేస్తే ముఖ్యమంత్రి నుంచి మంత్రుల వరకు ఎడాపెడ కులం పేరుతో చాలా అనరాని మాటలు మాట్లాడారే ఈరోజు కరోనా తగ్గుముఖం పట్టింది తగ్గుముఖం పట్టిందని అచ్చెన్నాయుడు చెప్పడం లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది దేశంలో కరోనా తగ్గిందని దానికి ఒక బడువు ముందుకేసి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి ఇంకా మొత్తం రోడ్డు మీద దొల్లి మేము ఇంకా బాగా చేసేస్తున్నాం కేంద్రంలో కంటే మన రాష్ట్రంలో పూర్తిగా తగ్గిపోయింది కేసులు లేవని నువ్వు మాట్లాడుతున్నావే ఈరోజు కరోనా ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉందా దేశంలో లేదా ఈరోజు బీహార్లో ఎలక్షన్లు జరిగాయి కదా తెలంగాణలో ఎలక్షన్లు జరిగాయి కదా అన్ని దగ్గరలో ఎలక్షన్లు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మన దగ్గర కూడా ఎలక్షన్లు జరపడానికి అనుకూలమైనటువంటి సమయం అని చెప్పి ఎలక్షన్లు పెడితే ఈరోజు రివర్స్ మాట్లాడుతున్నారు కరోనా వచ్చినప్పుడు ఎలక్షన్లు పెట్టమని కరోనా లేనప్పుడు ఎలక్షన్లు వద్దని వింత మాటలు మాట్లాడుతున్నారు లేదు ఎలక్షన్లకి స్కూళ్ళకి సంబంధం ఏంటన్నా నిన్న లేదు మొన్న తెరిచారే ఈరోజు పాత్రికేయుల సమక్షంలో చూసాము ఈరోజు టీవీల్లోనా పేపర్లలోనా 
జిల్లాల్లో టీచర్లకి టీ విద్యార్థులకి కరోనా విపరీతంతో చూపుతుందని మేము చెప్పిన మాట విను నీ మూర్ఖత్వంతో వెళ్తావు మేము పెట్టడానికి అవకాశం ఉందని పెట్టమంటే పెట్టకుండా ఒక వ్యక్తి మీద వీటంతటికీ తిరుగుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు పెడితే వైసీపీ పార్టీ చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఎలక్షన్లలో ఓడిపోతామన్న భయంతో కరోనా పేరు పెట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద నెట్టి తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నావు ఇది సాధ్యం కాదు ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నికలు జరగాలి ఎన్నికల కమిషన్ అంటే నీ జేబు తమస్తో నా జేబు తమస్తో కాదు ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి సంస్థ ఆ సంస్థకి సహకరించడం లేదు ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు వ్యవస్థలను అడ్డం పెట్టుకుని ప్రభుత్వ పాలనకు విఘాతం కలిగిస్తున్నారని వైసీపీ లీగల్ సెల్ నగర కమిటీ ప్రతినిధి గుడిపల్లి సుబ్బారావు ఆరోపించారు మందిలపాలెం వైసీపీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమాపేశంలో మాట్లాడారు చంద్రబాబు వ్యవస్థలను అడ్డం పెట్టుకుని అసత్య ఆరోపణలతో ప్రభుత్వంపై బురద చల్లుతూ జగన్ సర్కార్ ప్రతిష్టను మంటగలుపుతున్నారని మండిపడ్డారు ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిజిఐకి రాసిన లేఖలో విశ్లేషణ చెప్పి మనం మొట్టమొదటిసారి తెలుసుకుంటే ఇటీవల కాలంలో అసలు సీఎం గారు ఎందుకు లేఖ రాయాల్సి వచ్చింది దీని ముందు మనం ఇటీవల కాలంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అమరావతి ల్యాండ్ స్కామ్లో ఆయన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో ఎవరెవరు దోషులు తీర్చి దాన్ని ఒక ఏసీబీ కేసు నమోదు చేసి ఆ ఏసీబీ కేసు నమోదు తరంలో అప్పటి ఎవరైతే ల్యాండ్ స్కామ్లు ఇన్సైడర్ స్కామ్లు ముద్దాయిరని చెప్పి దాని మీద ఎఫ్ఐఆర్ చేస్తే దాని మీద మాజీ అడ్వకేట్ జనరల్ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాసరావు గారు తదుపరి కొంతమంది వ్యక్తులు దీంట్లో ముద్దాయిలుగా ఉంటే అసలు ఎందుకు ఈ కేసులో ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరిగింది అనే దాంట్లో మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కానివ్వండి ఏసీబీ కేసు కానివ్వండి క్రైమ్ కట్టిన తర్వాత ఎవరైతే దీంట్లో ముద్దాయిలు ఉన్నారో వాళ్ళ రాష్ట్ర హైకోర్టుకి వెళ్ళడం జరిగింది రాష్ట్ర హైకోర్టు దీంట్లో గ్యాప్ అనే ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది గ్యాప్ ఆర్డర్ అనేవి ఇవ్వడం వలన వెంటనే దీన్ని రహస్యంగా ఉంచాలి ఎక్కడ కూడా బహిర్గతం చేయకూడదు అసలు గ్యాక్ ఆర్డర్ అనేది భారత రాజ్యాంగంలో ఉందా బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి పేదలకు నమ్మక ద్రోహం చేస్తున్న జగన్ గృహాలు మంజూరు చేయకుండా తాత్సారం టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అచ్చెన్న ఫైర్ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ లో అగ్ని ప్రమాదం కారణాలపై కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ ఆరా కేజీహెచ్ కు ఎంపీ గ్రాంట్లతో బస్సు వితరణ ప్రారంభించిన ఎంవివి కాలుష్య కోరల్లో ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా ఆందోళనకు సిద్ధమంటున్న స్థానికులు హోటల్స్ రెస్టారెంట్లపై ఫుడ్ సేఫ్టీ దాడులు శాంపిల్స్ సేకరించిన అధికారులు యాక్ న్యూస్ ఇందరితో సమాప్తం స్టే కనెక్టెడ్